Oké, okay, uh, vanavond ga ik naar de show van Toys Van. Ik ben best wel uh, nerveus. Dinner time. Um, gast, ik sta. I'm in the middle of uh, something here. So uh, uh, maybe Sorry. someone else. Ja, yeah, alright. Bye. Jeugd van tegenwoordig. Doe ik dit aan of doe ik dit aan? Vanavond speelt Troisje Fan in Paradiso Amsterdam en ik heb kaartjes. Wat op zich al heel cool is, want die hele show en die hele tour wat trouwens was binnen een uur uitverkocht of zo. Maar ik kreeg een paar weken geleden dit sms'je van Domien van 3FM. Dit is Domien en van de vlogs. Dit was Domien. Je kan het niet lezen, ik lees het voor. Vraag je, hoe goed is jouw Engels? Heb je Troy Sven al eens gesproken? He he. Toen stuurde ik deze foto, want ik ben Troy een keer tegengekomen in Berlijn toen we naar zijn show gingen. Is ook een vlog over. Toen sliepen we in hetzelfde hotel. Niet in dezelfde kamer. Oes. Heel even. En Domien vertelt daarna dat hij Troy mag interviewen voor zijn vlog. En hij vraagt of ik mee wil. Dat interview is straks om drie uur in Paradiso. En ik ben er uiteraard een heel klein beetje zenuwachtig voor. Ik ga nu kijken wat ik ga aandoen en dan ga ik richting Amsterdam. Alright, ik ben in Amsterdam op het Leidseplein. Uh, Paradiso zie je daar al liggen. Ik ben benieuwd of het al een rij staat. Denk het wel. Hey Finn. Ga je ook naar Troy? Nee, ik kom net van school. Oh. Hey. Hey. Ik zei, dit zijn allemaal mensen die, 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 die zijn hier al. Vanaf 12 uur of zo al. Of uh, eet je dus gister, gister nacht al? Echt niet normaal. We zijn hier in de kleedkamer waar we straks het interview gaan doen. Domien zit hier achter me op de bank. Hi. Hallo. Hey, how are you? Hi. How are you? Domien. Nice, nice to, meet to meet you. Which camera are we looking at? Oh, this one. This is the main yeah. camera. Oh, okay, see. Hey, we zitten hier met Troy en Domien. Hallo. Um, straks gaan we hem wat vragen stellen die door kijkers zijn ingestuurd. Die moet je even kijken op Domien's kanaal. For now, I just want to know, how are you? I'm good, thanks. How are you? Yeah, I'm good. That's good. Yeah, that sounds so, so nice fancy. You. I have no idea what you just said. <laughs> <laughs> how was the tour so far? It's been really, really good, thank you. Yeah, I. this is like my first big tour. This like I, I just did the US and now we're doing Europe. And um, yeah, when I was in the US, I was like just sort of finding my feet and everything like that and trying to not get sick and trying to make sure that I'm like sleeping and eating and drinking and, you know, getting used to playing shows and stuff like that. And now I just feel like I'm cruising and like I've had days off in like Amsterdam and like Nice in France and it's just like it's been really really good. I saw a funny tweet uh, of you this morning of your brother waking up on, oh, the, yeah. on the bus Yeah, and, and it looked kind of cozy but also very small. It, well that's the upstairs so in Europe we've had a double decker bus so all of the bunks are upstairs and there's like couches and TVs and stuff like that and then downstairs wow. there's, there's another one and like a kitchen and a bathroom and yeah it's legit. Yeah, you can live on that on the bus. Yeah, I love it. I was just having a nap on it before. Really? Before this interview. How many hours a day do you stay on the bus? Not a lot because we. Well, it depends. So we drive from city to city, yeah. and mostly overnight. So like, you get on, and for example, we drove only like two hours last night. Oh, yeah. Okay. I've been to Amsterdam before with my family, and I loved it. It was like we were on a Europe holiday, and Amsterdam was my favorite city in the whole tour. So yeah. By the way, we've met before in Berlin. I was gonna say in the hotel. Yeah, hey, we had, we were staying at the same hotel. Right, yeah. But and, uh, I thought that was you, a cool hotel. Yeah, yeah, it was really nice. And yeah. you, wait, you came to Berlin for the show, right? Yeah. yeah. I, did, so I, I told you I used to play in a band, and I know journalists never ask anything about music, so I yeah. wanted to ask you something about music. Cool. Yeah. No, thanks. Um, there's one thing that always uh, surprised me when I listen to your songs is the production is so. Uh, detailed with a lot of samples and sounds and <laughs> I love working with producers who you know bring like fresh sounds to the table like for example in the song Heaven with Jack Antonoff um, it was like the most inspiring day ever we were in the studio and like he would just like literally look around the room he found like a charity box filled with like coins That's and awesome. he was like you know shaking it and like literally just like dropping it and stuff like that and getting all of those sounds and then sampling it and slowing it down and like You know, he goes through old, old, old songs that he's been working on. Like, for example, there's that, like, ooh, ooh, in heaven. Mm -hmm. That's Grimes. That's her vocal that he'd, like, taken and slowed down and chopped up and everything. So, like, technically, Grimes is a writer on my album, even though I've never met yeah, her or wow. anything like that. 
So um, stuff like that for me is so inspiring and just fun, you know, it makes the whole yeah. process fun. And, yeah, but um, also it must take a lot of time to get a song so full of, of little sounds. Yeah, or it just, it's like, you know, it's like putting a bit of love into it. I'm a YouTuber since yeah. about a year, so I'm so cool. sorry. Nice. Uh, and I'm also gay. And I, well, when I... I, I was bummed that we didn't get to go out in Berlin. Yeah, that well, would have been fun. let's go tonight. Well, oh yeah, I do have the day off tomorrow. Right. Can I leave you too? <laughs> yes. Go so, away. <laughs> and I was wondering, do you think when you are an artist or YouTuber or maybe a radio host, do you have a kind of an obligation to make a statement or to come out or... Uh, yeah, no, I don't think that anyone is obligated to, to do anything or to, especially like, you know, identify, say how they identify. I don't know, for me, though it's not an obligation, I see it as an opportunity to help people. Yeah. And if you are comfortable with, you know, your identity and if you're pretty set in it and everything, then like, I guess why not? You know what I mean? If you feel like you can help people, but at the same time, you know, I, I get it if, if you don't feel the need to share that. But I just see it as, um, from personal experience with, with how much, um, kind of joy it's given me to be able to feel like I've hopefully helped some people. Yeah. I would recommend it to everyone. Art, it's also just nice to be able to, you know, like speak about whatever you want and, yeah. and, and I don't know. Yeah, that so. was like one of the main things for me is I just like, I wanted to be able to tweet whatever I wanted, you know, like yeah. about Zac Efron and stuff like that. <laughs> yeah. I couldn't do it. Thank you, Matt. Sweet. I loved it. Thanks. It's so sort of fun. It's always nice doing stuff with YouTubers. I feel like you guys yeah. always know what you're doing so much more than everyone else. Really? Yeah. <laughs> Ik ook. Thanks, hè? Ik denk dat dit nooit meer, nooit meer uit mijn systeem gaat. Ik vind het nog steeds een beetje nou, want dat is echt super leuk. Oh, ik ga me bezatten. Ik ga rijden. Later. Hoi. Zo, ik sta nog steeds een klein beetje te shaken. Ik heb het nog best wel warm. Maar volgens mij ging het heel goed. Ik ga zo checken of de beelden ook goed zijn en het geluid. Ik geloof dat de hoek een beetje raar was, maar het was een klein kleedkamertje. En nu ga ik naar Jesse, want die heeft een pre-Troy barbecue georganiseerd. Het stomme ding nog allemaal tijdens het interview. Het is heel handig. Proost, Troy. Zie je vanavond. Wat heb je gebakken? Aardappels à la Hesselbar. Maar we gaan heel goed aan het lukken. Oeh, lekker. Ja. Maar geen barbecue? We gaan even boodschappen doen. We hebben heel lekker gegeten. Niet gebarbecued, maar wel lekker gegeten. Poes. En nu gaan we naar het Pariso. Snel, want we gaan het voorprogramma al een beetje missen, denk ik. Hey, Rick is ook! Ik ben hier met Linda! Oh my god, de eerste wow. keer dat we elkaar ontmoeten!
ga het podium af en zeg ik ben over vijf minuten terug. Want ik voel me niet lekker. Weet je wat ik het leukste vond eigenlijk? Dat is een mooi dans. Zo die move zo, dat is echt... Ja, en hoe iedereen meedoet. Gewoon bij, zeker bij de Upbeats uh, liedjes, zoals... Ja, Youth en zo. Dat was die show, ik vond het echt super mooi. Uh, ik ben een beetje sprakeloos. In de Just another day in Amsterdam. Ik wil zuiken. Oh, ik moet er even een recensie geven van het concert. Ik vond het echt heel goed. Hij was in Berlijn nog een beetje awkward af en toe. Dat hij met zijn dansjes een beetje zo. Ik vond hem volwassener geworden. En wat ik daarvan vond was ook vooral heel geldig. Wat muzikaal iets interessanter vond ik. De lichtshow was beter. Dus ik heb alleen uh, dove oren gekregen. Want... Het gegil was echt fucking hard. Ja. En wat gaan we nu doen, Bram? Drank drinken. Bier! <laughs> Roos Marijn van 3FM gaat me nu even bellen over het concert. Dan mag ik even een klein beetje fangirl op de radio. En Bram de Wijs die twitterde net, tweede liedje voor hem en ik sta gewoon te janken hoor. No shame, no shame Bram. Oh, nou, misschien toch een beetje shame. Het is zo mooi dat er gewoon een jongen is die zo expliciet over andere jongens zingt. Ja, dat, dat doet me echt heel veel. Maar wat is er nou waarvan dat hij nog kotsend het podium af is gegaan? Ik denk ergens drie, vier nummers voor het einde. Zei hij, um, sorry I'm not feeling so well. Uh, ik ga heel even vijf minuten weg. Uh, en ik zag hem net tweeten dat hij inderdaad uh, even heel eventjes gekotst had uh, backstage. <laughs> Dankjewel Bram. Ja, heel graag gedaan. Ik heb best vaak dat ik wakker word en dat ik denk, hmm, ik heb zin in McDonald's te vrienden. Bram, die Uber komt. Die Uber komt. Die Uber komt. Bram? Ja. Het is kwart, is kwart over drie en het is lekker bedtijd gelukkig. Ik wil Domien bedanken dat hij me meenam naar het interview. <laughs> Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Hallo. Hallo. Bram. Goedemorgen. Hm? Oh, <laughs>